ای که با نام جهان آغاز شد دفتر ما هم به نامت باز شد آتوسا هستم در یک برنامه دیگری از سوژه ها با آتوسا هستم در این برنامه من سوژه های مطرح روز رو برای شما عزیزان میارم تا هات تاپکس سوژه هایی که جالب باشه و برای این دور زمونه خیلی مردم راجع به صحبت بکنن در این چند ماه و یک سوژه خیلی جالبی که در شمال کالیفرنیا اتفاق میفته راجع به شریف راست میکریمی هستش و در تمام آمریکا راجع بهش صحبت میکنن شریف راست میکریمی سال هاست که ما میشناسیمشون سپروائزای سان فرانسیسکو بودن و بعد با رعی اکثر مردم سان فرانسیسکو و کانتی سان فرانسیسکو به عنوان شریف شریف سان فرانسیسکو یکی یکی از بزرگترین مقام هایی که ایرانی ها در تمام آمریکا داشتن انتخاب شدن خیلی خوشحال هستم و افتخار میکنم که شریف میکریمی اینجا هستم و با من این مصاحبه رو دارن های شریف Thank you for coming to our program. It's my pleasure. My it's, pleasure. It's so, an honor. It's an honor for me to have this interview with you. The honor is mine. Thank you. Well, we are very happy that um, you're a American Persian background and you got the vote to be a sheriff of San Francisco and the county of San Francisco. True. I was uh, elected sheriff uh, of the city and county of San Francisco last November 2011. I ran against uh, three other opponents. Uh, the uh, machine, the power, every city has one, uh, was not supporting me. I have not been on the same side of them. Um, and despite being outspent two to one, uh, I won uh, seven out of 11 supervisoral districts, mm -hmm. which was um, quite a shock to a lot of people. Mm -hmm. Yes, and as a Persian community and a lot of people in San Francisco, we all very proud and we all, the people that they voted, uh, they could vote in San Francisco and the county, they voted for you and you win and against all the odds you win and we were all so impressed. Upon winning, Sheriff, uh, like when I was elected uh, supervisor of District 5 of San Francisco and I was elected in 2004, I became the first uh, Iranian American um, first generation, uh, elected to an office in San Francisco. Now, that was a big deal. And I have always been very proud uh, to be an elected public servant and identify myself uh, as Iranian American, as Persian. I grew up with, my father's influence was Persian. And, uh, but being elected sheriff is a much larger stage. Mm -hmm. It's not a district, it's citywide. Uh, and I understand that, in effect, makes me one of the highest, if not the highest, elected Iranian American in the United States. Sheriff Mirkari, me, who was a supervisor of the city of San Francisco, when they were elected, they were elected and they were elected to Sheriff of San Francisco. One of the most important things for the Iranians was because it was the highest elected, which in Farsi they say, بالاترین بالاترین شخصیت آفیشال که در در گورنمنت یعنی در آفیس باشه چون خب ما خیلی کسایی رو داشتیم که بیزنسمن باشن این باشن اون باشن ولی آفیشال و هایس این آفیس نداشتیم کسی که شرف سان فرانسیسکو که فوق العاده بزرگه و کانتی اون بشه در هیستوری ما ایرانیا خیلی خیلی اولین اولین باری بود که یه همچین کسی همچین سمت and what a lot of people don't know about me is that I have a history in law enforcement. Before I was elected supervisor in 2004, I worked in the district attorney's office in San Francisco for nine years. Mm -hmm. I worked in what was called special prosecutions. And then before that, I actually went to the San Francisco Police Academy and I graduated class president many years ago. So I have uh, a significant, um, ex significant uh, exposure to law enforcement, both as a uh, working professional and as a public servant elected uh, in dealing with crime and public safety challenges. ایشون گفتن که وقتی که سوپروایزر بودن فقط تجربهشون در حد سوپروایزر سان فرانسیسکو نبود، بلکه ایشون در سیستم قضایی 
در دی ای آفیس کار کردن و بعد در پلیس آکادمی بودن وارد قسمت لا شدن و از اونجا وقتی که سوپروایزر سان فرانسیسکو شدن دیستریکتشون قسمت که ایشون سوپروایزرش بودن یکی از پر جنایت و بدترین The highest crime قسمت سان فرانسیسکو بود یعنی قسمتی که خیلی آدم مبرز رو احتیاج داره که بتونه در این سیستم قضایی و کریمینال بتونه انجام کارش بده با تجربه زیاد lots of experience why i wanted to run for sheriff i was honored to have the endorsement of the retiring sheriff who was well known throughout the united states his name was mike hennessy mm -hmm. he had been sheriff for over 30 years mm -hmm. and he was by far the most progressive liberal sheriff in the united states and he wanted to make sure that um, his successor continues with his outlook mm -hmm. and that's why i ran One okay. of the reasons I ran. That's very important. Okay. وقتی که شرف میکرد می میخواستن که شرف سان فرانسیسکو بشن اون موقع این خیلی مهمه که قبل از ایشون یک مرد خیلی مشهوری که در تمام سیستم قضایی آمریکا مشهور هستش مایک هنسی <coughs> که شریف قبلی سان فرانسیسکو بوده و ایشون در تمام آمریکا ریکگنیشن دارن برای کاری که دارن ایشون کسی بودن که خواستن که شرف کریمی رو اندورس کردن یعنی گفتن که این باید به جای من باشه و خواستن که ایشون به جای اون این کار سخت شریف سان فرانسیسکو رو به عهده بگیره and so on in november 2011 there were three major races in san francisco citywide races there was the mayor's race there was the district attorney's race and then there was the sheriff's race um, i was not part of the team that was supporting the mayor and the district attorney. They had been supporting my opponent. So I came in at a time where it was not, uh, it was not a uniform team at all. There was the mayor and his people, same people were supporting the district attorney. I came from a different, <laughs> sort of a different side of the bench. Uh, and this was, well, to us, a very welcome, you know, a welcome result, um, but it set in motion What we're going to talk about as well. وقتی که ایشون میخواستن که شرف سان فرانسیسکو بشن، میر، دی ای، اینا کسای خودشون داشتن. میدونین که هر وقت که کسی میخواد انتخاب بشه، همیشه طرفدارای خودش رو داره و همیشه یه گروهی طرفدارش هستن. و میر، شهردار سان فرانسیسکو و دی ای، دیستریکت اترنی سان فرانسیسکو، اینا کسای خودشون رو در نظر داشتن که میخواستن شرف بشه. پس بنابراین باید ایشون با تمام اونا رقابت می‌کردن. So you had to compete and win against all those people well, that I they had were... Well, I had three opponents yes. in my race for sheriff. Mm -hmm. They were supported by the teams that were supporting the mayor or the district attorney. Mm -hmm. And that's okay. That yes. wasn't a problem for me. Yes. But what it caused was that when I was elected, immediately people begin to um, theorize that who's going to be the next runner-up for mayor, who's going to be running for this or that. I went from a district supervisor to a citywide elected official, mm -hmm. and that was not welcomed by uh, many that were in power and that achieved power. Mm -hmm. And I should note that I received 20,000 more votes than the mayor of San Francisco. Ham to ke goftam, khob ishun az district supervisor ye dafe amadan ke ran konan baraye yek chiz khali bozorgi mesle sheref be khate ke khob background sham dastan va. این یه چیز خیلی بزرگی بود که داشت اتفاق می افتاد و خیلی خیلی تفاوت داشت با چیزهای دیگه شرف رازمی کریمی انقدر کارش خوب بود و مردم دوستش داشتن که حتی از میگر سان فرانسیسکو 20 هزار وود بیشتر آورده بود یعنی واقعا با تمام هارد ورکی که اوور سالها کرده بود تمام کارهای سختی که کرده بود و هیستوری و بگراند که داشت مردم خیلی دوستش داشتن میشناختنش حتی ما ایرانی ها هم همینطور و 20 هزار تا وود بیشتر از میگر آورده بود این این ایتس ا سیگنیفیکنت ویکتوری این وان ریسپکت بیکاز د تو لارجست Uh, law enforcement departments, agencies in San Francisco is the police department and the sheriff's department. Mm -hmm. But the police is not elected. They're mm -hmm. appointed and they're under the mayor. Mm -hmm. The sheriff is elected and independent. Mm -hmm. So there's a natural tension that exists between both departments even though we're on the same side. Mm -hmm. Because when you have an elected sheriff, you have independent perspective. That's what makes my office, the office of sheriff, 
so critical in the equation of having diverse opinion. So, they say that the police always doesn't get elected and the mayor of the authority is working on it. It's a part of it. But the mayor is elected, it's a choice. It's a choice of every place with the right people. And this issue, because they have to be in a part of the law, but this issue is a difference between the police department and the mayor, because the mayor is elected and can do some work on it. It's a difference between the mayor and the mayor. And what the mayor does, and what the mayor does, the police are the first responders, mm -hmm. excuse me, the police are the first responders, they take care of public safety. Mm -hmm. But what the sheriff does is it maintains the county jail system mm -hmm. and it's responsible for rehabilitation for those people who are in jail. I'm proposing we expand our role and that can be a little threatening to those in the police department and to the mayor and to others because the reason why I've been Mm -hmm. suggesting we expand our role mm -hmm. is because our city in San Francisco, just like our state of California, just like the United States, is doing a terrible job of not rehabilitating people who were incarcerated because they keep repeating their crimes. Because when I became a supervisor elected to San Francisco, mm -hmm. and I did, I had a lot of communication and contact and activities with the Iranian community. Mm -hmm. We were the first city hall in the United States to celebrate Nowruz. Yes. We had a huge rally in 2009 in response to the uh, presidential elections in Iran, and mm -hmm. we had 10,000 people in front of mm -hmm. San Francisco City I Hall. I remember that. So it's important that while Iranians are incredibly accomplished mm -hmm. in the country, uh, in the United States, uh, wherever, uh, in the state of California, that they cannot allow policymakers to making decisions for them without knowing what those policies and what those issues are. And frankly, we have a large population of Iranians in California. The census won't even, the U.S. census mm -hmm. won't even officially recognize them. Mm -hmm, mm -hmm. But as somebody who identifies as an Iranian American, this is why I'm always suggesting that Iranians understand their local government, what happens in public safety, what happens in the legislative process. And so I appreciate that you're trying to help people understand terminology that may not be commonplace, mm -hmm. but this is the time now that Iranian Americans start to understand two languages mm -hmm. with regard to the language of how government works. Yes, that's so important. In the state of California and in each of the cities that they live in. And I want to be part of that. You talk about um, the difference between the police and sheriff, that the police, they are usually under the mayor. Because the police this is all be new for us Iranians. I'm sure well, a lot a, of people... Well, it's not just new for Iranians. Yes. It's also because San Francisco is a unique county yes. in the state of California. So you don't need to... That stands on its own. Okay. It, they're two creatures. Mm -hmm. um, and the police department, because the chief of police mm -hmm. is appointed, yes. then his boss is the yes. mayor. Yes, yes. My boss is the people. Yes. I'm elected. That's what I was going to... And so, in, so in, that, in that calculation, leading up to why we're also talking about, because I'm the suspended sheriff now, mm -hmm. that it is completely undemocratic mm -hmm. for the mayor uh, to try to remove the democratically elected sheriff, especially because of the details of our case. We'll mm -hmm. talk a little bit mm -hmm. about that. But the way that they're doing this, this is causing grave concern to not just members in the Iranian American community, but to people who give a damn about democracy. Mm -hmm. Because this has never happened before in the city of San Francisco. And frankly, this kind of activity is rare even in the United States. So, I'm going to tell you that Sheriff Merkarimi, even from the time that he was supervised, he said that the right to the sheriff می خواست مقدار تغییراتی در سیستم غذایی و در زندان ها ایجاد کنه الان در آمریکا طوری که هر کس که به زندان میره بعد از یه مدتی میاد بیرون و دوباره همون اشتباه رو میکنه They go back to jail again معمولا هر کس که میره زندان آمار نگاه کنین باز برمیگره یک کارایی میکنه درست نمیشه تعلیم و تربیت نمیبینه روش کار نمیکنن و درست نمیشه ایشون میخواست که یک کاری بکنه که ریهابیلیتیشن ورک رو بهتر بکنی که, دوم... که اونا دوباره نرن جل بعد از این که تعلیم ببینن باشون یه طوری رفتار کنن که یه طوری بشه که دوباره اون اشتباه رو نکنن 
و دوباره بر بار دوم زندان نرن مثل یه چیزی بود که میرن و دوباره میرن دیگه یه بار که رفتی زندان بازم میری و این در سیستم امریکا خیلی خیلی مهمه که مردم دوباره و باعث چه کریمینال هم کمتر بشن که وقتی میرن یه بار جل دوباره بر نگردن ایشون دارن میگن که در زندان های سان فرانسیسکو ترینینگ تعلیم و تربیت و چیزی نیستش که بخواد یک زندانی وقتی که از زندان بیاد بیرون بتونه یک کار پیدا کنه و بتونه یک ترینینگی داشته باشه تعلیمش بدن و بتونه که وقتی میاد بیرون آن ایمپلوید بیکار نشه چون که درصد بیکاری در زندانی ها که میان بیرون که خب اونم خیلی اثر میذاره روی درصد بیکاری در تمام کل جامعه طوری هستش که وقتی اونا میان بیرون هیچ اسکیلی هیچ ادویکیشنی ترینینگی هیچی ندارن وقتی میان بیرون نه کار میتونن پیدا کنن و دوباره مجبور میشن برگردن به دزدی یا کارهای خلافی که کردن و خیلی مهمه که اینها در اونجا یه طوری باشون رفتار بشه که درست درستشون کنه به اصطلاح راست درستشون کنه که بتونن به جامعه برگردن and i also proposed as a supervisor of a district that had once violent crime but we were able to um, achieve the highest drop in crime throughout all San Francisco when I was a supervisor uh, is that if the police do not engage in community policing foot patrols for example walking beats then I propose the sheriffs do it and why that's important why this is helpful is that the largest population that's in most jail systems in the United States is the black population, mm -hmm. African American population. Mm -hmm. And it's important that where trust runs thin between law enforcement and a population, the African American population, that there be, that there be strategies that try to rebuild trust. And that means working together. Mm -hmm. همچنین ایشون گفتن که در بیشتر زندان ها اونایی که هستن که فیلم کنم به سن فرانسکو صحبت میکنن افریکن امریکن سیاه پوستا هستن و باید یک اعتمادی ایجاد بشه که شریف ها بتونن اونها هم به پلیس کمک بکنن که در باز هم در مورد اونها هم دیگر رو درک بکنن و یک در ریهبلیتیشنشون یک کارای انجام بشه که کمتر کرایم بکنن و این این درصدی که اینقدر بینشون هست که کار کار خلاف میکنن و کرای میکنن کمتر بشه. And so all this after I won the election before I was officially sworn in as sheriff sets the stage for eight months of what has been a complete nightmare because mm -hmm. on December 31st uh, before I was uh, officially sheriff while I was still a supervisor mm -hmm. outgoing. Uh, my wife and I got into a quarrel mm -hmm. about custody uh, of our then two and a half year old son, he's mm -hmm. now over three. Uh, she's from Venezuela. And stupidly, I reacted, overreacted, uh, which then uh, resulted uh, some months later uh, in this horrible news stories okay. and this bad press but that resulted in me being suspended as sheriff of San Francisco. Okay. ایشون دارن میگن که قبل از اینکه قسم بخورن وقتی که دیگه انتخاب شده بودن در روز دسامبر 31 یک اختلافی با خانمشون داشتن سر بچه‌شون سر پسرشون چون خانمشون مال ونزوئلا هستش و بعضی موقع مثلا بچه رو میبرن و ایشون یه اختلافی داشتن راجبه با خانومشون یه اختلاف خانوادگی و اون باعث شد که یه دفعه همه این چیزا اتفاق بیفته. And I have uh, acknowledged and taken responsibility in every possible way that I can uh, for uh, my wrong behavior in terms of my uh, reacting uh, to my wife. I reached out when we were arguing. It caused a bruise on her arm. A neighbor. Uh, others next door decided to run with this story. Uh, the, the major paper got involved and all of a sudden I was becoming uh, dehumanized, vilified. Uh, and that set in motion where we are right now, and that is me fighting with many people in San Francisco, including with the support of my wife. Uh, to be reinstated as sheriff of San Francisco. 
صحبتی که با خانمشون داشتن به خاطر بچهشون در یک جر و بسی ایشون ریچ آت که یعنی دستشو بلند کرد و خانمشو گرفت گرفتش سر عصبانی شدن و گرفتن دست خانمشون رو گرفتن و از اونجا با اینکه خانمشون نمیخواستن خانمشون در ساید ایشون هستن چیز این سیم سایت و خانمشون نمیخواستن که این جریان خانوادگی به بیرون بکنه ولی به خاطر اینکه آمد این جریان به بیرون این اختلاف خانوادگی به بیرون سرایت کرد و نتیجهش همه این چیزایی که شد که میدونیم Yes my wife never intended for any of this to happen she had confided to somebody who decided to take um, take business in their own hands mm -hmm. and then it just became a runaway train and um, I did not respond mm -hmm. as well as I could have in the press immediately because I was in a state of shock mm -hmm. quite frankly for uh, a few months because I could not believe how our world just turned the world of me and my family and then my legacy uh, and my love affair with San Francisco and being a public servant turned completely upside down uh, and that's one of the reasons you know we are in the place that we are today. Okay. Uh, گفتن که اختلافی که با خانمشون داشتن و دستش رو گرفتن که نری و یک حرفی زدن هیچ وقت فکر نمی‌کردن که با اسم بشه که به بیرون سرایت کنه بر خلاف میل خانمشون خانمشون دوست نداشتن که این به بیرون سرایت کنه ولی این به بیرون سرایت کنه و با اسم بشه که این همه ناراحتی پیش بیاره و این عشق و علاقه که ایشون سالها به کارشون داشتن و لگیسی که به سان فرانسیسکو و پشنی که به کارشون داشتن همه اینا به خاطر این جریان تحت تاثیر قرار بگیره. امفسایز میخوام تاکید بکنم که خانم راسمی کریمی هیچ وقت نخواست که این جریان خانوادگی که بینشون بود که به کسی مثلا خواستش که این فقط بین خودشون بمونه و حلش بکنن و هیچ دوست نداشتش که به بیرون درس کنه و یک جریان خانوادگی به این سادگی با اسمشه که یک چیز سیاسی به وجود بیاد که به یک محاکمه سیاسی به یک چیز بزرگی که اصلا ربطی به این جریان بین این دو, تا دو نفر نداره تبدیل بشه And it's the mayor, the chief executive of the city, the mayor who is the one who is filed charges against me where we are presently in these um, ethics hearings mm -hmm. where they are going to decide my fate uh, mm -hmm. over the next month or so, uh, decide my fate about being reinstated as sheriff. And we're fighting this because uh, for whatever perspective somebody may have about me, whether I be a sheriff or I should be removed, my point is, is that you don't allow the mayor to do it in the way that they're doing it. You can uh, recall me but let the people do it. Let uh, the democratic process uh, be consistent and respected uh, by either don't vote for me next time in my re-election or there's the power of recall, but to remove a democratically elected official, to remove one of the highest Iranian American electeds in the United States, to suspend me on Nowruz in San Francisco, sends all the wrong message. ایشون گفتن که اصلا میر سان فرانسیسکو مثلی ایشون اومدن آمدن بر اولین بار تو تاریخ فکر کنم آمریکا یا سان فرانسیسکو که آمدن که ایشون رو روز عید نوروز گفتن که ساسپندشون کردن وید نو پی یعنی بدونه که حقوقش رو بدن دخالت کردن به این کار و ساسپندشون کردن و حقوقش هم قطع کردن یک کسی که رأی مردم رو آورده ووت شده با مردم ووتش کردن کسی که حتی برای ما ایرانی ها هایست الیکتد آفیشال ایرانی هستش یک دفعه بیان دخالت بکنن و شریف سان فرانسیسکو رو بخوان از جابش برکنار کنن ساسپند کنن و حتی حقوق هم بهش ندن با اینکه زنش این چیزی که بین خودش و زنش هستش زنش شکایتی نداشته And so right now uh, this process is culminating it's finishing up Actually, uh, on August 16th, it finishes up uh, with the Ethics Commission. 
they will make a recommendation and then it goes to the Board of Supervisors, the 11 member body of the Board of Supervisors, mm -hmm. which I used to be on for seven mm -hmm. years. Um, a vote will come to the board uh, of whether to reinstate me or not. There is nothing le really legal, it's all politics at this mm -hmm. point. And now it's turning into kind of like a campaign. And we need the people to be aware of what's going on, uh, which is why one of the reasons you and I are talking, because this is happening even though in a very high profile way in the press, I don't think people are fully aware of the consequences of what could occur uh, with this process. در روز 16 آگوست اتیک کمیته که به فارسی میشه کمیته که روی اتیک روی که کس که کارو کرده تصمیم میگه که کارش درست بوده برای جابش اوکیه یا نه بهش اینجا میگن اتیک کمیته میاد تصمیم بگیره که آیا شرف میر کریمی باید به کارش برگرده یا برکنار بشه و بعد میفرسته این رو به بورد آف سپروائزر ووت میده که بره به بورد آف سپروائزر Let me take and make this clear in front of the audience for you So on the 16th of August Ethics Commission Ethics Commission which is a five member Yes They're appointed <laughs> they're, they're volunteers mm -hmm. uh, They're appointed um, the DA, district attorney, appoints one member. Mm -hmm. The mayor appoints one member. The city attorney appoints one member. Uh, the board of supervisor appoints one member. And the assessor recorder mm -hmm. appoints one member. So five appointed members. They're not paid. Mm -hmm. They're volunteers, mm -hmm. part-time public servants. Mm -hmm. My fate rests in their hands. Uh, they make a recommendation, thumbs up or thumbs down, more or less. And then they send that to the elected board of supervisors. Mm -hmm. This has never happened before. Mm -hmm. uh, so it's kind of untested in San Francisco. Uh, and that's why many are very worried about the politics mm -hmm. that influence the decisions that are going to be made about whether I will be or not be sheriff. So, on the 16th, they are going to be able to get to the board of supervisors, because they are also one of the board of supervisors, before they have a sheriff or a sheriff. And then they are going to be able to get to the board of supervisors, جابشو نگه داره یا نه و این خیلی چیز عجیبیه بر ضد دموکراسی هستش از وی تاکینگ دیس از نات دموکرات دیس از نات ا دموکراتیک وی تو هاندل سچ ا تینگ رایت ول ایت هاز دی اپیرنس اف ا دموکراتیک وی تو هاندل ایت بات ایتس گون تو فار اند ورایور آی گو ان سان فرانسیسکو ورایور آی واک پیپل کم اپ تو می پیپل اف آل واکس اف لایف اند سی آی سپورتد یو یو هاف تو فایت اور یو نو آی دید نات ووت فور یو فور شریف but I don't like what they're doing, and they've, the, the powers have gone too far, and we think you should stay and really <clears throat> fight this injustice. Um, so it looks democratic, but the net effect, mm -hmm. uh, if I'm removed, is not. Now, this day, it's very interesting that when San Francisco is in San Francisco, even those who خیلی کسا میشناسنشون رو براشون ووت دادن که میان اصلاح تأصف میکنن خیلی ها هستن که ووت هم ممکن نداشتن بگن اما حالا این چیزی که بر تو اتفاق افتاده ما میدونیم که به سیاست مربوط میشه و به یه چیز فیر و آنفرین به سیاست پالوتیکسه و به لیگال سیستم مربوط نمیشه و این خیلی باعث ناراحتی هستش So, uh, really to sum it up I am uh, a different kind of politician Mm -hmm. a different kind of elected official. Uh, there are those who are elected to power in San Francisco, like the mayor and others, who don't agree with me, and that's okay. That's democracy, mm -hmm. and I respect that. But they're using and they're leveraging um, the situation I'm in to try to remove me from office in a very undemocratic way. I want to move forward with a kind of progressive uh, forward-thinking policies that will make the state proud of San Francisco and hopefully be recognized nationally. But they're trying to stop me from doing that. And so now the people of San Francisco uh, are beginning to get very frustrated and frankly outraged that this is happening. Yes, um, Sheriff Mirkaimi, میگن که رفتاری که باشون شده و اونطوری که کسشون رو دارن هندل میکنن توسط میر و دی ای 
از آن دموکراتیک وی یعنی یه راهی یه راهی که باید دموکراسی باشه یه راهی که بعد منصفانه باشه نیست و این مردم سان فرانسیسکو هم کسایی که بهشون ووت دادن خیلی از این موضوع ناراحت هستن و این یک مثالی هست یک کیسی هست که خیلی کیس مهمیه و میتونه تکرار بشه اگه باز هم این جریان با آدمای دیگه اتفاق بیفته and it's been a torturous nightmare for me and my family um, my wife uh, and I have reunited, but mm -hmm. she's still in Venezuela with our son because she being Venezuelan, she can work easier. She's an actress. Mm -hmm. She can work in Venezuela, then work here because I was suspended without pay. I can't mm -hmm. provide for my family. Mm -hmm. And I know anybody would feel crushed uh, in not being able to take care of that family. Mm -hmm. Fortunately, I have contact every day by Skype and phone. Um, but it's not enough and it's not the same. So uh, I believe that uh, my wife wants to reunite and we will and a growing population of people in San Francisco want me to be reinstated as sheriff. Mm -hmm. And people can get involved uh, if they really uh, feel strong about this and I hope that they do. Uh, they, there is a website, friendsofross.com, www.friendsofross.com. I have gone into massive debt, financial debt, because I was suspended without pay, attorney's fees, et cetera. Um, and uh, it, people can contribute to the Legal Defense Fund that's on the website. Uh, but even better, I would rather that they write a note, uh, express their feelings to the members of the Board of Supervisors over the next four weeks or so, and tell them to reinstate Sheriff Mercurimi, not because of just only the merits of why, but also because as Iranian Americans, this is a very important statement uh, also about the future of our presence mm -hmm. in elected office in the city of San mm -hmm. Francisco, in the state of California, and in this country. Yes. In کاری که باشون انجام دادن که آمدن یک مسئله شخصی رو آمدن یک چیز خیلی بزرگ کردن دادگاه های زیاد وکیل زیاد و خلاصه یک نایتمه یک واقعا یک, یک جریان فقال خیلی وحشتناک بر خانوادهشون ایجاد کردن و یه خانواده رو از هم پاچیدن و الانه چون که بدون این که بهشون حقوق بدن و پی بکنن حقوقشون رو که این هم خیلی کم بوده که نفر رو همطوری بخوان این کار بکنن یک عالمه پول وکیل دادگاه دارن که بعد انجام بدن زیر قرض خیلی زیادی هستن چون که باید خیلی از خودشون دفاع میکردن و زنشون که هنرپیشه هنرپیشه هستش در ونزوئلا مجبور شدن با پسرشون برن اونجا که کار پیدا کنن به خاطر اینکه الان ایشون حقوقشون قطعه از اون جریانی که اتفاق افتاده حقوقشون قطع هستش و نه تنها از نظر ایموشنالی و از روحی واقعا تحت فشار قرار گرفتن با این کارهایی که براشون انجام شد بلکه از نظر مالی هم از نظر فایننس هم در خیلی شرایط بدی هستن که تمام پول وکیل و همه چی رو بعد انجام میدن برای لیگال فاندشون و همونطور که گفتن که وبسایتشون رو خواهش کردن که شما به اون وبسایت برید و مهمتر از همه نامه بنویسین به روزنامه ها مجله ها به همون اتیک کمیشن بورد اف سوپروایزر به همه اینا نامه بنویسید نظرتون رو بگین و بگین که شما راضی نیستین که بخوان با یک نفر به خصوص یک نفر ایرانی رو از همچین رفتاری داشته باشن چون که این یک مثالی نه فقط برای سان فرانسیسکو و کالیفرنیا بلکه برای تمام آمریکا برای تمام آمریکا که اگه بتونن راحت یه نفر باش اینطور رفتار کنن مثلا یه نفری که ما همه بهش رأی دادیم و ایرانی ایرانیان امریکن هستش رفتار بکنن آینده ما چی میشه ما تو ایرانیا بایستی به آینده خودمون و بچه‌مون هم در آمریکا توجه داشته باشیم همچنین عزیزان در وبسایت www.friendswithrust.com اونجا برای شما هست که کجا رو کلیک بکنی که بتونید به جاهایی که ایشون گفت بورد اف سوپروایزر اتیک کمیشن کمیشنر کمیشنز اند آل دات حتی روزنامه ها مجله ها آی تینک از آلسو لینک تو دی کرونیکل اند ادرز از ال ممبر دیر ا لات اف لیک ارتیکلز تمام اونا کلیک کنید نظرتون رو بدید 
برای حتی اگه میخواین کمک بکنید که این خیلی مهمه بر ما ایرانی ها که کمک بکنید تو همون وبسایت که کلیک بکنید همه اینا رو توش داره که کجا برید چجوری کمک مالی بکنید برای دیفنس فاندشون چجوری نامه بنویسین استیتمنت بنویسین و کمکش بکنید این برای ما ایرانی ها خیلی مهمه و بعد از خدافظی با آقای راست میکرمی شرف بهتون خواهم گفت که چقدر این جریان بر ما مهمه آی وان تانک یو اند ریلی اپریشییت دت یو کیم تو هاف دیس اینترویو Iranian uh, community, like a lot of other communities, I've been in your hearings. Everybody really, really upset about this. And they all want you to win this case because it's to us, it's been to everybody, it's been unfair, like you said. So we just all uh, have, we have to help. And, you know, we all just praying and thinking, putting our fingers crossed that you, the justice would be done and you will get your job back. So I really want to appreciate you making this effort. The pleasure is on my, my heart Manu. really Merci. goes for you. And uh, um, thank you. And please, in the other interviews, uh, keep us posted with whatever happened. We wish the best for I'm you. I'm more than happy to. And this is just a really important opportunity to inform and educate people who may only get little bits of information of what's out there. Um, frankly, I was a little shy about giving interviews, but now I'm, um, I think, becoming my old self a little bit again uh, and wanting people to know. But really, it's important to me that the people in the Iranian-American community, the Persian community, know what's happening. That's really important. Thank you very Khodafis. much. Yeah. Thank you. Right. Thank you. خب عزیزان به آخر شای امروز رسیدیم سوژه ها با آتوسا من تونستم که این افتخار داشته باشم که شرف سان فرانسیسکو رو برای شما بیارم و ایشون هر شب در تمام ABC, NBC همه جا هست و راجع بهش صحبت میکنن ما ایرونیا همیشه از همبستگی با هم صحبت کردیم همیشه چه جوری جامعه رو بخوایم قوی بکنیم چه جوری بخوایم افرادی تو جامعه ما باشن که وارد سیستم قضایی آمریکا بشن چون خیلی ما بیزنسمن داریم خیلی رئیس کمپانی های تکنولوژی داریم ولی ما اگه میخوایم که از اون ماینورتی یا اقلیت هایی باشیم که قدرت داشته باشه در امریکا و در باید وارد گاورمنت آفیس بشیم یعنی وارد کارهای رسمی آمریکا بشیم و این دیگه از این نمونه بزرگتر نمیشد که بخواد شرف سان فرانسکو و حومه اون که حدود شاید هزاران پلیس زیرش کار میکنه و باجت زیادی داره و میخواد تفاوت بزرگی در زندانهای آمریکا به وجود بیاره در شهر سان فرانسیسکو به وجود بیاره و رول مدلی برای بچه های ما هست برای ما هست که همچین آدمی که انتخاب شده که بخوان خیلی راحت سر یک مسائل خانوادگی بخوان از اون بالا بیارنش پایین و جابش رو بخواد موقتی از دست بده و بخواد حقوق بهش ندن و وارد این چیزا بشه ما ارق ملیمون، ارق ایرانیمون و اون چیزی که ما رو ایرانی میکنه و اینکه بچه های ما تو این امریکا میخوان بزرگ بشن رول مدل داشته باشن باید واقعا اینجا پاشیم و کاری انجام بدیم وقت کمه، فقط دو سه هفته است تصمیم ها باید گرفته بشه شریف راست می کریمی که قبلا سوپر وایزر بود همه شما اگه برید گوگلش بکنید یا برید تو وبسایتش میبینید که چه کارهایی بر ما ایرانی ها کرده از هر نظر وقتی کسی ناراحتی داشته نه فقط برای ما برای همه و واقعا باعث تاسفه من واقعا حتی نمیدونم بهتون بگم که چند ساعت رو گذروندم که کورتاشو هیلینگاشو رفتم باعث تاسفه در آمریکا که یک ایرانی حتی آمریکایی ولی یک ایرانی رو اصل بخواد به اینجا برسه و بعد اینطوری راحت و سر همچین مسائلی بخوام بکشنش بیرون اینجا دیگه ضرری که میشه الان دیگه اگر اون به محاکمش طوری بشه که بخوان شریف نشه ضررش به همه ما میره به من میره به شما میره به بچه های ما میره فقط به خودش نیستش برای اینکه این دیگه یک کیس هیستوریکاله یه چیزی که ما بعد ایرانی ها ساپورتش بکنیم ما نباید اجازه بدیم که یک شریف که رای, رای مردم رو آورده و انتخاب شده و ایرانی و از هست بتونن به این راحتی بیارنش پایین ما باید وی هفت تو استند فایت وید هیم فور هیم اون موقع که میخواست شریف بشه خیلی از ایرانی ها بودن که چقدر حتی هم گفتن که او ما میشناسیمش هم میخواستن بیان کمک بکنن همه جا صحبتش رو میکردن همه فاندریزینگاش میخواستن پارتیسپیت کنن ساپورتش میکردن ولی الان متاسفانه کجای ما ایرانی ها کجاییم حالا اونایی که تو شمال کالیفرنیا هستن که بیشتر میتونن انجام بدن کاری انجام بدن کمک کنن از هر نظر اونایی هم که تو ایالت های دیگه هستن همینقدر که یک ایرانی هستش ایرانی و اصل هست و شرف سان فرانسیسکو شده 
شما باید ارق میلیتون طوری باشه که بخواین ساپورتش بکنین همونطور که خودش گفت حداقل نامه بنویسین چون وبسایتی که در پایین صفحه میبینین برید توی اون همه چی رو بهتون میگه جاهایی که بتونین کمک کنین چه اگه میتونین از نظر مالی کمک کنین چه میتونین نامه بنویسین چه حضور توی هیرینگاش در سان فرانسیسکو داشته باشین تمام اینا خیلی مهمه که وابستگیمون و همبستگیمون رو در جامعه ایرانی حفظ بکنیم که مثل اقلیت های مهم مثل اقلیت های هندی ها ایژیان ها که انقدر مهم هستن و در همه جا رخنه کردن ما بتونیم رخنه بکنیم این اولین اولین استپه که ما میتونیم انجام بدیم باید سعی خودمون رو بکنیم با هر طور که شده داستان رو بدونیم راجب قانون بفهمیم و ببینیم که این کاری که انجام شده غیر منصفانه بوده و کمکش بکنیم من از سمیم قلب از شما میخوام قبلا هم در برنامه های دیگه بوده که من همیشه کسی رو که ساپورت کم که ایرانی بوده از شما میخوام که ایرانی بودنتون رو اینطوری ثابت کنیم که با هم همبستگی داشته باشیم و یه کاری بکنیم که این کار غیر منصفانه غیر دموکراتیک که راجبش انجام شده انجام نشه و برگرده به پست خودش و با افتخار بگیم که شرف میکریمی قان... یکی از کسای مهم امریکا ایرانی و اصله متشکرم ازتون خود... شما رو به خدا میسپارم و خواهش میکنم که به این وبسایت برید و تا اونجا که میتونید از هر نظر کمک بکنید متشکرم از وقتتون خداحافظ